ഈശുമിശയായിക്കിയ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് മാർച്ച് പത്താം തീയതി തപസ്സുകാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ ഞായറാഴ്ചയെ സാധാരണഗതിയിൽ സുവിശേഷ ഭാവവുമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ടെംപ്റ്റേഷൻ സൺഡേ അഥവാ പ്രലോഭന ഞായർ എന്നൊക്കെ വൈദികർ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം സ്ഥിരമായി യേശു നേരിട്ട പ്രലോഭനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുനാഥൻ നേരിട്ട മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അഥവാ പരീക്ഷകൾ എക്സാംസ് പരീക്ഷ എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് പാസ്സായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനൊരു സന്ദർഭവും സമയവും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഇടം മരുഭൂമി രണ്ടാമത് പറയുന്നു അത് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു വന്നു പരീക്ഷ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അനുസാരപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അവനൊന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം ഈ മരുഭൂമി അനുഭവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റെല്ലാവരാലും മറ്റെല്ലാവരാലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെടപ്പെട്ട ഒരു സമയം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതാണ് മരുഭൂമി അനുഭവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ദൈവം പോലും ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഗ്രഹനാഥൻ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയാൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എന്നെ ചേർന്നിരിക്കാനൊക്കെ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരവസ്ഥ അവിടെയാണ് പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് അത് ചില ആകർഷകമായ പ്രലോഭനത്തിലൂടെ വീണു പോകുന്നതിനാണെങ്കിലും ചില പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ വന്നൊരു പരീക്ഷ പോലെ നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥ അത് മനുഷ്യരോട് ഒറ്റപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യരോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തോടെങ്കിലും ചേർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെടലില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കുറേ കൂടെ ബലം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് കാരണം ഇതാണ് നീ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടികർമ്മം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നൊരു സംഭവം പോലും ഈ ഒറ്റപ്പെടലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദത്തിന് ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗവായ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് മക്കളും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടുതൽ പാപത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കുക സൗഹൃദങ്ങളിലായിരിക്കുക പങ്കുവയ്പ്പുകളിലായിരിക്കുക എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടലില്ല ഇപ്പോൾ പ്രലോഭനമില്ല എന്നുള്ള സത്യം അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സൂചന ഈ സുവിശേഷത്തിനുമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഈ പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നാളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക മൂന്ന് തരം പ്രലോഭനമാണ് അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്പത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം രണ്ടാമത്തത് ആരാധനയുടെ പ്രലോഭനം മൂന്നാമത് അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം അപ്പം ആരാധന അംഗീകാരം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ അടുത്ത പ്രലോഭനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ പ്രലോഭനം നീ എന്തിനു വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ നീ ഓടി എന്താ നീ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണമാണോ ചില വ്യക്തികളാണോ ചില അധികാരങ്ങളാണോ എന്താ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആരാധനയും അറിയാൻ അപ്പം ദൈവം ഇരിക്കേണ്ട ഇടത്തിൽ നിന്നും അവനെ കുടിയിറക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തിനെയൊക്കെയോ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ആരാധന എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് അതിനെയാണ് അർത്ഥത്തിൽ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനല്ല വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഭവം ദൈവം കുടിയിരിക്കേണ്ട ഇടത്തു നിന്നും ദൈവത്തെ കുടിയിറക്കിയിട്ട് അവിടെ വേറെ എന്തിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രലോഭനം അതൊരു ഗ്രേഡാണ് ആദ്യം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പെടുത്തലുകൾക്ക് വേണ്ടി വിശപ്പ് തീർക്കലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഓട്ടത്തിലൊന്നും എന്നെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓട്ടം കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഉടനെ എന്നെ സാത്താൻ അവൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിലെ അടുത്ത ആയുധം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ആയുധത്തിൻ്റെ പേരാണ് നീ എന്തിനു വേ എന്തിനെയാണ് ആരാധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിൽ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ നീ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിജീവിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏകദേശമൊക്കെ അതുകൊണ്ടങ്ങോട്ട് നിൻ്റെ നാശം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് സാത്താന തോന്നിക്കൊള്ളുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രലോഭനം എനിക്ക് ഒരു അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടണം ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പേരില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാഞ്ചിയാട്ടൻ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംഭവം എനിക്കൊരു പേരില്ല എന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരാൾ മനുഷ്യൻ പോയ എന്നിട്ട് ഇവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് ചാടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് എടുത്ത് ചാടുക നിന്നെ താങ്ങാനായിട്ട് ദൂതന്മാരെ ദൈവം നിയോഗിച്ചോളൂ എടുത്ത് ചാടലുകളെല്ലാം എടുത്ത് ചാടലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ എമൗ വലിയ തുകയൊക്കെ ചിലവാക്കി കൊണ്ട് ചില എടുത്ത് ചാടലുകൾ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള എടുത്ത് ചാടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ചില ശോഭ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എടുത്ത് ചാ എടുത്ത് ചാടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളിൽ ചില എടുത്ത് ചാടലുകൾ അപ്പം ഈ ചില എടുത്ത് ചാടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നീ അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം ഇതിനെയും കൂടെ അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഡുബോസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പാതിരപ്പിയുടെ ജീവിതം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാതിരപ്പിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപോസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരു രീതിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിശപ്പുകളുടെ പേരിൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന പിശായന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബലഹീനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷങ്ങളുടെ പുറത്ത് പുള്ളി വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങി ഇത് ആരാധനയുടെ പേരിലുള്ള വീഴ്ത്തലുകൾ സാധാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ജീവിതത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പലതരം ചിന്തകൾ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് അവസാനം മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രലോഭനം പാതിരപ്പിയും അത് പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിയുക കർത്താവിനെ പ്രതി തന്നെ കുപ്പയെ പരിഗണിച്ചെന്ന് പൗലോസ്റ്റേ പറഞ്ഞ കണക്ക് പാതിരപ്പി പറയുകയാണ് എനിക്കിത് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കർത്താവിനോട് തന്നെ പാതിരപ്പി പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പഞ്ച ശതങ്ങൾ അമ്പത് വർഷം ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല ഞാനത് സഹിച്ചോളാം പക്ഷേ ഇത് കാണണ്ട ദൃശ്യമായ പഞ്ച ശതങ്ങളാക്കി മാറ്റണ്ട അത് അദൃശ്യമാക്കി തരിക അദൃശ്യമാക്കി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സഹനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കിട്ടുന്നൊരു അംഗീകാരം ജനം പുകഴ്ത്തുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പാതിരപ്പി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് നീ നിൻ്റെ ഈ കുർബാനയ്ക്ക് ആളുകൾ വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നു ടൗണിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു നീ കുർബാന ചൊല്ലണ്ട ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സംശയ സഭയ്ക്ക് തോന്നിയിരിക്കുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിന്
അപ്പത്തിൻ്റെ ആരാധനയുടെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലം തോറ്റുപോയെന്ന് കണ്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും സാധാരണ പിന്നെ നിക്കകളില്ലാതെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മല്ലയുദ്ധം നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് തീർത്ത് അടുത്ത് തീർത്ത് അതിനടുത്ത് തീർത്ത് ഡിഗ്രി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് യേശുവിന് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധർക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ഒരു മുട്ട പപ്സ് വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ട പപ്സ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ മുട്ട പപ്സിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല മുട്ട പപ്സ് ഒന്നും ഇവന് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ കാശ് ഒരുമാക്കി ആരും പൊറോട്ട ഇച്ചിരി ഇറച്ചി ചാറും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവനത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് വരും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് തീരെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഈ തള്ളിപ്പറയലുകളെല്ലാം നടത്തും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവർ നൂറ് രൂപയുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ തീരും കാര്യം തീരും പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതുകളിൽ വീണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ചെറുതുകളിൽ വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പാതിരപ്പിയാൽ പോലെ നേരിട്ടൊന്നും പിശാചിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ പോകില്ല പിശാചിനെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറുതിലൊക്കെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നോമ്പുകാർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ചെറുതുകളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കൊണ്ടു പോവുക ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം അതിജീവിക്കുക രണ്ടാമത്തേന് അതിജീവിക്കുക മൂന്നാമത്തെ അതിജീവിക്കുക അങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ബലപ്പെട്ട് ശക്തിപ്പെട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിശാചിന് നിക്കക്കളില്ലാതെ വലിയ വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തരും അതിനെയൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ടൊരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പോരാളിയെ മാറാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കുഞ്ഞ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ തീകായം വേണ്ടി പത്രോസ്ലിയെ കർത്താവിൻ്റെ തള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരിചാരിയുടെ മുമ്പിൽ കർത്തോസ് പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുന്നത് ആ മരം കൊച്ചുന്ന തള്ളിപ്പത്ത് ഇച്ചിരി ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദാഹത്തിൻ്റെയും വിശപ്പിൻ്റെയും തരം അത് ജീവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരാധനയാണ് ഞാൻ എന്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഓട്ടങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാനായിട്ട് മറിയത്തെ പോലെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രലോഭനം അത് ജീവിച്ചു മൂന്നാമത്തത് എടുത്തിയാടലുകളൊക്കെ എനിക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തുന്ന എടുത്തിയാടലുകളൊക്കെ നിർത്തുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി വൈസായിട്ട് തീർത്തു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അതിനാൽ അതിനുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കാനും പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വിജയം കൈവരിക്കാനുമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് തപസ്കാരമെന്ന ബോധ്യത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂ